Ali bir şekerin 2 bölü 3'ünü yemiş. Güzel, afiyet olsun. Önce Ali'nin şekerini çizelim. Şimdi de şekeri 3 eşit parçaya ayıralım. Cetvelim olmadığı için parçalar tam olarak eşit olmamış olabilir ama önemli olan sizin fikri anlamanız. Evet, Ali bu şekerin 2 bölü 3'ünü yani 3'te 2'sini yemiş. Bu birinci 3'te 1, bu da ikinci 3'te 1. Ali şekerin karaladığım kısmını yemiş. Devam edelim. Nimet ise Ali'nin şekerinden daha uzun ama aynı genişliğe sahip bir şekerin 2 bölü 3'ünü yemiş. Uzunluk daha fazla, genişlik aynı. Bunu da çizelim. Bu şekerin genişliği aynı ama boyu daha uzun olacak. Ve Nimet de bunun aynı şekilde 3'te 2'sini yemiş. Öyle değil mi? Bu şekerin genişliği aynı ama uzunluğu daha fazla olduğu için Ali'ninkinden daha büyük olmalı. Nimet'in şekerini de 3 eşit parçaya ayıralım. Bu birinci 3'te 1, bu da ikinci. Daha uzun olan bir şekerin 3'te 2'si, daha kısa olan şekerin 3'te 2'sinden daha fazladır, öyle değil mi? Aynen öyle. Bakın, Nimet'in yediği parçanın genişliği, Ali'nin yediği parçayla aynı ama uzunluğu daha fazla. Sonuç olarak bu şeker, bu şekerle aynı genişliğe sahip olmasına rağmen daha uzun olduğu için, Nimet daha fazla şeker yemiştir diyebiliriz. Peki, ikisine de afiyet olsun. Hadi gelin, bir tane daha yapalım. Bir tek boynuzlu atım var. Ne saçma bir örnek oldu, değil mi? Evet, tek boynuzlu atım A pizzacısından bir pizzanın 2 bölü 6'sını yedi. Ve ben de B pizzacısından aldığım başka bir pizzanın 2 bölü 6'sını yedim. Hangimiz daha fazla pizza yedik? Bilmem, bilebilir miyiz? Mesela diyelim ki A pizzacısının pizzası böyle, B pizzacısınınki de böyle olabilir. Eğer durum böyleyse bu A pizzacısının pizzası, bu da B'ninki, B pizzacısının pizzası. Pizzaları 6'ya bölelim. Bu yarısı, 8'e bölmeyeceğiz, 8'e bölmek istemiyoruz. 2 bölü 6'sı için, bu birinci 6'da 1, bu da ikinci 6'da 1. Aynı şeyi bu pizzaya da yapalım. Evet, yine 6'ya böleceğiz. Cetvel olmadan pek çizemedim ama neyse. Bunun 6'da 2'si için de bu iki parçayı karalayacağız. Gördüğünüz gibi eğer B pizzacısının pizzası A pizzacısının pizzasından daha büyükse, tekerleme gibi oldu, ben tek boynuzlu atımdan daha fazla pizza yemişimdir. Ama durum tabi bunun tam tersi de olabilirdi. Yani belki de B pizzası böyle, A pizzası da böyleydi. Ve eğer A pizzacısının pizzası daha büyükse, tek boynuzlu atım benden daha fazla yemiş olur. Veya üçüncü bir seçenek, eğer pizzalar aynı boyuttaysa, eğer pizzaların büyüklüğü eşitse, tek boynuzlu atımla eşit miktarda pizza yemiş oluruz. Öyleyse soruda verilen bilgilere dayanarak, yani pizzacıların pizzalarının boyutları hakkında bir fikrimiz olmadan bu sorunun cevabını bilemeyiz. Yazalım, bilmiyoruz. Ben mi yoksa tek boynuzlu atım mı daha çok pizza yedik? Bilmiyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Huri, evet Huri evinden okula 1 bölü 3 saatte koşmuş. Fatma da evinden okula 1 bölü 3 saatte koştuysa hangisinin okula koşması daha fazla zamanını almıştır? Güzel soru. Evet çünkü ilk bakışta, şöyle çizelim önce, bu Huri'nin evi olsun. Huri için H diyelim. Burası okul olsun. Daha büyük bir bina çizelim. Fatma'nın evi de nerede olduğunu bilmiyoruz. Mesela burada olabilir, burada olabilir, burada da olabilir. Dediğim gibi bilmiyoruz. Fatma'nın evi mi okula daha yakın yoksa Huri'nin evi mi daha yakın bilmiyoruz. Ama soruya dikkat ederseniz kimin evi daha yakın ya da kim daha hızlı koşuyor diye sormuyorlar. Hangisinin okula koşması daha fazla zamanını almıştır diye soruyorlar. Fark ettiyseniz sorunun cevabı sorunun içinde. Huri evinden okula 1 bölü 3 saatte koşmuş. Fatma da aynı sürede. Aynı sürede yani 1 bölü 3 saatte koşmuş. Kim daha hızlı koşmuş ya da daha yavaş koşmuş, kim daha yakında ya da uzakta hiç önemli değil. Önemli olan şu, ikisinin de evden okula koşması 1 bölü 3 saat sürmüş. Bu durumda sorunun cevabı ikisi de aynı sürede koşmuştur olacak. Bu soru aynı 1 kilo altın mı daha ağırdır yoksa 1 kilo pamuk mu gibi. Beyin jimnastiği. Bazıları hemen altın pamuğa göre daha ağırdır diye düşünebilir ama soruda ikisinin de birer kilo olduklarını söyledikleri için ağırlıkları aynıdır. Aynen bu sorudaki mantık gibi. Aynı bu soru gibi.